là il me faut 100 g de chapelure, une cuillère à café de levure, de levure boulangère c'est mieux. Ça va permettre aux pancakes de gonfler après en cuisson. On va aussi également faire fondre le beurre et on peut déjà casser trois gros œufs. Donc avec les œufs, ça va donner une pâte grossière. Ça ira mieux quand on mettra le lait. Donc là, le beurre est fondu. Donc c'est une pâte qui est un peu brune. Ça, ça vient euh, du pain justement qu'on a, qu a passé au four. Ça donnera un petit goût de grillé justement. Et au fur et à mesure, lentement comme une pâte à crêpes, on va rajouter le lait. Et étant donné que c'est de la chapelure de, de pain, elle va avoir tendance à absorber euh, rapidement le lait. Euh, donc quand on fait des grandes quantités, euh, si on multiplie les proportions par 3, 4, 5, pour avoir euh, des dizaines et des dizaines de pancakes, euh, il faudra veiller à remettre un peu de lait au fur et à mesure. Et il faut que la pâte elle ait une consistance euh, un peu épaisse. Notamment si euh, on a mis trop de lait par exemple, il ne faut pas hésiter à remettre un peu de chapelure. Il faut bien graisser. Alors, bien sûr on peut le faire avec un pinceau aussi. Là je mets de l'huile de tournesol. En fait c'est une huile assez neutre du coup, mieux que l'huile d'olive. On voit que la pâte est un peu imbibée, que ça, que ça colle un peu. Il faut rajouter un chouïa de lait. On va déposer une cuillère de la pâte dans chaque moule. On aplatit avec le dos de la cuillère, ça remplisse bien. On va aussi pouvoir choisir la taille des pancakes, si on veut des gros, si on veut des tout fins. On commence à bien gonfler. On peut vérifier un petit peu la cuisson en soulevant légèrement en dessous. Il faut que ce soit bien doré. Et là, on les retourne comme des crêpes. Et ces pancakes, ils ont aussi l'avantage d'être euh, nature. Donc ça veut dire qu'ils seront, euh, ils sont ni sucrés ni salés dès le départ. Donc on peut les agrémenter de ce qu'on veut. Ça peut être aussi bien une petite tartinade de, de poivron que... Euh, la confiture, que de la pâte à tartiner au chocolat. C'est vraiment, euh, ça fonctionne vraiment pour tous les goûts. Et les pâtes de cake, là, euh, on a vu, hein, ça m'a pris euh, 5 minutes à préparer, euh, 5 minutes à cuire euh, pour le matin. Le petit déj, c'est parfait, pour le goûter des enfants, c'est parfait. Cette recette nous a été généreusement dispensée par Lucas de l'association lyonnaise Récup et Gamelle. Il lutte contre le gaspillage en récupérant des aliments invendus et les utilise dans des nouvelles recettes. Alors évidemment, c'est une des nombreuses recettes de pancakes qui existent. C'est une recette zéro déchet, mais plus dans l'objectif de lutter contre le gaspillage. Vous pouvez trouver évidemment des recettes avec beaucoup moins d'ingrédients que je vous laisse dans la description de la vidéo. Si vous avez des nouvelles idées qui pourraient améliorer la recette, alors faites un retour dans les commentaires. Si cette vidéo vous a semblé aussi fine qu'un pancake, alors je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour des prochains tutos.